உனக்கு பிடிக்குமா எனக்கும் பிடிக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் லாக்டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் பலருக்கும் பல கவலைகள் வந்து இருக்குது என்னென்னு சொல்கிறேன் பெண்களுக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் காய்கறிகள்லாம் தீந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவலை ஆண்களுக்கு வந்து வெளியில் போகிறப்ப போலீஸ் கையால் அடி வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கவலை குழந்தைகளுக்கு வந்து லீவு சீக்கிரம் முடியக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கவலை ஆனால் இந்தியாவோட உண்மையான ஒரு குடிமகனுக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா டாஸ்மா திறந்துருக்கணும் அதில் போயிட்டு நான் சார் குடிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கவலை தான் கேரளாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாஸ்மாக டாஸ்மாக்கில் போய் குடிக்கிறவங்களுக்கு தனியாக கேரளா அரசே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஸ்ஸை ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு அமுச்சு விட்டு திருப்பி அவங்கள கொண்டாந்து வீட்டில் விட்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் நடந்துடக்கூடாது நீங்கள் என்ன தான் எவ்வளோ பெரிய மகா குடிகாரனாக இருந்தாலும் சரி இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் உங்களோட தேவைகள்லாம் அடக்கி வச்சுக்கிட்டு வீட்டிலே இருங்க இதுதான் நம்மளோட நாட்டுக்கும் சேஃபு உங்களுக்கும் சேஃபு இதெல்லாம் நம்ம ஓரமாக வச்சுட்டு இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய டாப்பிக்குள்ள வருவோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸுக்கு வந்தவங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நமக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் காஃப் சிரப் குடிப்போம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் செஞ்சு அதுவாக சரியாயிரும் ஸோ இதே மாதிரி தான் கொரோனா வைரஸுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்க டைமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸுக்கு நிரந்தர தீர்வு மெடிசன் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டே பிடிக்கல ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் ஆகிருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரோட் பெயின்லாம் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில உடம்பில் வந்து பெயின்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் அந்த பெயின் கில்லர் மருந்து வந்து கொடுப்பாங்க பெயின் ரிலீஃப் மருந்து வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான தண்ணி சத்து உள்ள பொருட்களை வந்து சாப்பிட வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஐசியூவில் பெரும்பாலும் வந்து வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நிறையா பேர் அட்டாக் ஆகிற அட்டாக் ஆகிருக்கப்ப நிறையா பேர்த்த வந்து ஐசியூவில் வைக்க முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால நார்மலாக தான் வச்சுருப்பாங்க இன்றைக்கி கூட பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேடியத்தில் கூட வந்து ஹாஸ்பிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக வந்து தண்ணீர் குடித்தோம் அப்படின்னாவே கொரோனா வந்தவங்களும் சரி இல்லை வர வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறவங்களும் சரி இல்லை நார்மலாக இருக்கிற மனிதர்களுமே சரி அதிகமாக வந்து தண்ணீர் வந்து குடிங்க ஸோ இது நம்ம குடிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவிலேருந்து தப்பிக்கலாம் பல நோய்கள்லேருந்து நம்ம வந்து தப்பிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் நடத்தி அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து எப்படிலாம் டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு மனிதருக்கு வந்து கொரோனா வந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட அவங்களோட பதினாலு நாள் முடிஞ்ச பதினாலு நாள் எடுத்து பார்ப்பாங்க நீங்கள் யார் கூடையா வந்து வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்க இல்லை வெளி மாநிலத்துலேருந்து வந்தவங்க நீங்கள் போய் மீட் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தொடர்பு வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அது மூலிமா அதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அது மூலிமா வந்து அதுக்கப்புறம் அடுத்ததான் வந்து சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஸோ இது மாதிரியாக பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து உங்களுக்கு அட்டாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கிட்டு வந்து வந்திருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற பார்க்குறதுக்கு ஒரு கிட்டு வந்து வந்திருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் லாக்டவுனில் வந்து எல்லாருமே வந்து சேஃபாக இருங்க வீட்டிலே வந்து இருங்க ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் இதுதான் உங்ககிட்ட வந்து எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ நாங்களும் கடுமையான எஃபர்ட் போட்டு இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் கடுமையான ஒரு எஃபர்ட் போட்டு நாங்கள் வந்து வீடியோ வந்து உங்களுக்காக எடுக்கிறோம் ஸோ அதை மட்டும் செஞ்சுருங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்